Jedziemy. Dźwięk dziesiąty na prowadzącego. Piotrek, chciałbym opowiedzieć o tangu, o polskim tangu, a może i o warszawskim tangu. Duży temat. Duży temat. Ale w tym tangu jest siła zaklęta. Jest. W tej melodii jest siła zaklęta i czar i moc. Mówi Ci to coś? Tak, znam tą piosenkę. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, Piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień. Piosenka ci nie da zapomnieć. I nie tęsknić da. już będziesz ogromnie, ogromnie, co dzień, co noc. Pamięć, tęsknota, wspomnienia, wszystko w tym tekście. To jest slow fox, to nie tango. Napisany przez Warsa, króla muzyki filmowej, to jest z 1938 roku z filmu zapomniana melodia. Mówimy o pamięci, dziedzictwie, spuściźnie, o tym wszystkim, z czego jesteśmy ulepieni jako artyści, muzycy, wychowani, urodzeni w Warszawie. Tango polskie, a może i tango warszawskie. Cóż to takiego jest i dlaczego jest takie ważne? Tango jako taniec i muzyka jest częścią światowego, niematerialnego dziedzictwa kulturalnego ludzkości. Taką decyzję podjęło 30 września 2009 UNESCO. Dlatego o tangu należy powiedzieć i na tango należy spojrzeć szerzej. Panie Jerzy, dlaczego właśnie tango, a nie inny gatunek zrobiło taką furorę w XX wieku? W tangu w muzyce jest jakiś klucz muzyczny, klucz duchowy, że jeżeli otworzymy się, w jakiś sposób uchylimy się, to, to ten gatunek muzyczny znajdzie do nas drogę bardzo łatwo. Mhm. Do natury człowieka w ogóle ma jakąś czułość i drapieżność. Tango uwodzi. I myślę, że my poprzez romans cygański, rosyjski, my mamy klucz do tanga, bo przecież większość tych tang można zaaranżować z gitarą w, w sposób y, przypominający rosyjski romans. I te wpływy, plus wpływy żydowskie, mogły uczynić taką mieszankę tajemniczą, że do nas tak łatwo do Polaków to trafiało. Tango nas bierze. I wzięło pana. Ach tak. Dla narodzin wielkiej popularności tanga jako tańca i stylu muzycznego w Polsce największe znaczenie ma warszawski Teatr Nowości. Instytucją zarządzał Ludwik Śliwiński. W Teatrze Nowości Śliwiński zebrał wyjątkowy zespół wielkich talentów artystycznych swojego czasu. Mieczysława Ćwiklińska, Antoni Fertner, Pola Negri, Józef Redo czy Lucyna Messal. To właśnie Józef Redo i słynna Messalka, jak nazywała ją Warszawa, pierwszy raz zatańczyli tango na warszawskiej scenie. Miało to miejsce w 1913 roku w trzyaktowej operetce Wiktora Jakobiego pod tytułem Targ na dziewczęta. W kurierze porannym z 27 października 1913 roku pisano Od jutra Messalka z Redem rozpoczną uczyć bawiącą się Warszawę, jak się tańczy taniec tango. Przychodzi on do nas z Paryża, jak wszystkie mody, o kwartał spóźniony. Wytwórnia Syrena Record wydała płytę z dwoma utworami z tejże operetki. One Step i Tango Argentino. Kiedy tango stało się polskie? Ja mam na to odpowiedź dosyć precyzyjną, rzeczywiście udokumentowaną. Jak ja wziąłem kopię folderów wytwórni fonograficznych Syreny, zapowiedzi nagrań czy katalogów, rok 26 a nie tego tam. W spisach, w spisach płyt na dany miesiąc czy, czy dany rok 
może się znajdzie jako ciekawostka w proporcji jedno tango do 30 tytułów. I już w 27 już troszeczkę jakby drgnęło. Już ono się pojawia w 28, już powiedziałbym, w 28 to jest 1 czwarta do 3 czwartych, tak widać, a w 29 to już jest pół na pół, a 30 i, i począwszy od 30 roku to, to, to 4 piąte produkcji muzycznej, muzyki lekkiej polskiej, to są tam niesamowite. Jak ogień poszło. Tak, no właśnie. Czyli jaka musiała być ogromna podaż, potrzeba społeczna tak. wśród słuchaczy i jaka musiała być potencja tak. u tych dawców, czyli muzyków. Oni od razu wiedzieli, o co chodzi. Błyskawicznie. Każdy, kto chciał zaistnieć na rynku muzyki rozrywkowej, musiał umieć pisać tango. Dlatego całe pokolenie kompozytorskich talentów prześcigało się w komponowaniu tang na potrzeby wyrastających jak grzyby po deszczu kolejnych kabaretów, rewii i dancingów. W 1925 roku Zygmunt Willer dla gwiazdy kabaretu Qui Pro Quo, Hanki Ordonówny, skomponował tango Nie Dziś, To Jutro. W 1927 roku hitem było tango Wanda Andrzeja Własta z muzyką Jerzego Petersburskiego. Była to historia dziewczyny z Polski sprzedanej do Argentyny. Tytułową Wandę grała Stanisława Nowicka, ta sama, która zaśpiewała po raz pierwszy w Warszawie tango milonga w Teatrze Morskie Oko. Piotruś, jesteś skory? Oczywiście. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechajmy serce duchowyrze. Tango milonga, jak dawniej grajcie mi z nim, Zabijcie tę dręczącą ciszę. Tango Milonga. Któż tego nie zna? Na międzynarodowym firmamencie ta melodia znana jest jako O Donna Clara. Napisał ją Jerzy Petersburski na zamówienie Andrzeja Własta do Teatru Morskie Oko. Nikt wtedy nie przypuszczał, że to właśnie ta melodia stanie się tangiem wszechczasów i najbardziej popularną polską melodią w ogóle. Dlaczego właśnie tango milonga o Donna Clara stało się najsłynniejszym polskim tangiem? Musielibyśmy troszeczkę rozdzielić tę popularność. Popularność w kraju jako tango milonga jest czymś trochę innym niż popularność o Donna Clara na świecie. Tak. Jak się przyjrzymy tej frazie muzycznej, ona jest tak hejnałowa, że ona natychmiast musiała chwycić w kraju i tak samo Odonna Klara chwyciła na świecie. Ta sama Stanisława Nowicka śpiewała razem ze swoim bratem w ostatnim okresie funkcjonowania chóru Dana, który to chór pojawił się w Warszawie jako Coro Argentino Dano. I tak, drodzy Państwo, zaczyna się historia chóru Dana, który na scenie teatru Qui Pro Quo po raz pierwszy wystąpił w strojach hiszpańskich, czy może w sombrerach nawet, i nazywał się Coro Argentino Dano. Panowie śpiewali po hiszpańsku, nauczyli się fonetycznie i Warszawa od tej pory chciała tylko tanga i tylko tego chóru. Tak powstała legenda fantastycznego o międzynarodowej sławie chóru Dana. Dlaczego ten chór Dana musiał śpiewać po hiszpańsku? To było egzotyczne jeszcze wtedy? To był okres fascynacji tangiem argentyńskim i tak jakoś argentyńskie tango zakaziło nasze, dało nam wstęp, ale to wygasło. Po roku 30 my już tego nie mamy. Bez śladu dwa wielka miłość mi. Zostanę sam pewnego dnia. Tęsknoty utopię w mocnym winie. W oku mem zabłyśnie żalu za. 
inne są te tanga nasze polskie w charakterze, w swojej, taki powiedziałbym, duchowości. Inne od niemieckich, od francuskich. Absolutnie. Tamte są... Nie mówiąc, o, nie są mówiąc bar... o stylu wykonawczym, nie prawda? Mają, nie mają duszy niemieckie. One mogą być bardzo piękne muzycznie, one być wspaniale zaaranżowane, mogą mieć ładne frazy, ale one są zawsze z jakimś tupetem, z jakimś marszem, z czymś ostrym. Francuskie są często filuterne, salony są bardzo eleganckie, wysublimowane, ale, ale też nie, ma, nie mają tego, co ma, co ma tango już nigdy. Prawda? To jest ta tajemnica, o której pan powiedział. I co jest charakterystyczne dla polskiego tanga, że ona ma, wyłączając te takie, choćże felek na kufelek, albo tam... Wódeczka. Wódeczka, ale koniaczek, buziaczek, czy różne inne zabawne, bo takie też były, to jednak większość miała tą taką nutę, która miała rozerwać serce. I ja czas wśród pieszczot i upojeń I płynie noc za nocą, dzień za dniem Ale lęk pozostał w sercu mojem I truje je przeczuciem jakimś złem I trwam w tej męce, iż słyszę słowa czyjeś Że wszystko w nas zabije czas bez śladu i tak dalej, i tak dalej. Bez śladu. To jedno zdecydowanie z najpiękniejszych tank, które w ogóle przetrwało próbę czasu. I grane w przeróżnych sytuacjach może być bardzo eleganckie, a może też być bardzo podwórkowe. podwórkowe. Bo jest żewne, tak. bo jest płaczliwe, bo szczypie duszę, jak się mówi na wschodzie. Jakby do tego tańczyć, to dużo wolniej. Bardziej przytulając się, mniej zadziornie. Tango się tańczyło, ale zupełnie nie tak jak argentyńskie. To, to było takie przytulanko, chodzone dwa na jeden. Każdy w zasadzie stosował krok, jaki chciał, dancingowy. I nikt nie wymagał spe specjalnych figur. Teraz to jest od 20 lat, to jest wielka moda na prawdziwe tango, na argentyńskie, na całą szkołę i tak dalej, reżim. Ale to, czego ja doświadczyłem i moi rodzice, to było po prostu taniec dancingowy, towarzyski, nie zobowiązujący do żadnych figur i było tym tańcem, może do jakiegoś wyznania, do nawiązania jakiejś in, in, intymności, bliskości. Polskie tanga otrzymywały przydomki odnoszące się do charakteru muzyki bądź tekstu. Na przykład tango cygańskie, tango nostalgiczne, tango miłosne, bohaterskie, dramatyczne, apaszowskie, tango szemrane czy tango pijackie. Znowu to tango z tych salonów, schodzi na pierwsze piętro na parte, a potem do, do, do... i na podwórko. Tam. Salon, który, który, jeżeli tak możemy nazwać, w jakiś sposób promieniował i chyba tak było, bo nadawał ton. To, co było modne, to było w salonie. Inni chcieli dorównać i naśladować i, i, i dlatego suteryna, podwórko i ulica. Pomyślałem, że warto wydobyć tutaj piosenkę, którą w jednej z wersji, może mniej popularnej wtedy, znają prawie wszyscy. Wiesz, o czym mówię? Tak jest. Jak to idzie? To idzie mniej więcej tak. No właśnie. I ja myślę, że już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jakub Kagan na zamówienie Andrzeja Własta w roku 29 do rewi tysiąc pięknych dziewcząt skomponował to tango. Złota Pantera. I to idzie mniej więcej tak. Jak Pantera, co w złotej klatce śpi, prężysz swój złocisty kark, i rozchylasz czerwień warg, by, by za chwilę zwisnąć ramionami umychy bark i tak dalej. I teraz mamy wersję napisaną przez tego samego autora, Andrzeja Własta. Ciekawe, czy ktoś o tym wie. I to leci tak. I zagram na banjoli grzesiukowej. To ja też zagram na banjoli. Okej. Okay. Przeklęty, a pasz zbój, 
który od najmłodszych lat postrach siał, rabował krat. Aż w urocze sidła pięknej ulicznicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bóg. Do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szepta o, Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym. Bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Co to może znaczyć, warszawskie tango? Może ono dotyczyć tanga, polskiego oczywiście, które nabrało ewidentnie charakteru właśnie tego, co my mówimy o warszawskości, czyli charakteru stylu zostało przefiltrowane w tym przypadku przez styl ulicy warszawskiej czy podwórka z całym uszanowaniem, czyli tych ludzi, którzy usłyszeli w salonie muzykę, to będzie tango, poszli na ulicę i przetworzyli na swój styl. Styl muzyczny, styl interpretacyjny i językowy. Jeżeli dane polskie tango przeszło taką metamorfozę, funkcjonuje niemalże osobnym swoim, swoim własnym życiem, to wtedy to jest tangiem warszawskim. Dam jeden przykład i uważam, że, że on będzie dobry, to jest Syn ulicy. Dla Ciebie chciałem żyć, dla Ciebie też kraść, dla Ciebie walczyć z całym światem. Dla Ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść i chwilę kark przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym, bez Ciebie świat był szary. Sprzedałem duszę dla Ciebie swą. Duszę hardą, duszę złą. To tango spełnia jeszcze jeden kolejny warunek, bardzo ważny. Jest przeznaczony od początku dla publiczności warszawskiej. Nie będzie tak w pełni odebrany i zrozumiany przez nikogo, nigdzie w żadnym mieście, jak przez społeczność warszawską. Nabrało lokalnego charakteru, że nawet ktoś, kto może nie znać pierwowzoru tej yy, yy, piosenki, ale ma jakąś orientację o naszym kraju, usłyszy warszawskie. Wiesz, Piotrek, pomyślałem sobie o takim tangu, które bardzo działa na ludzi i w którym jest zapisana nasza historia między słowami. Jego symbolika jest tym większa, że jest to ostatnie tango nagrane w Polsce przedwojennej. Tang w Polsce przedwojennej na czarnych, szelakowych płytach wyszły tysiące. Sama syrena ponad dwa tysiące tang. Któż mógł przypuszczać, że to właśnie tango nabierze takiego znaczenia, takiej wymowy, ponieważ opowiada o tym wszystkim, co zostało przed wojną, to, co straciliśmy, o tym mieście, które zostało zmiecione z powierzchni ziemi, o ludziach. Wiesz, o, o czym mówię? Tak. Zagramy? Kryzanteny złociste w kryształowym wazonie Stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną glistę, do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie, czemuś odeszła w dal. Podczas okupacji to tango było grane na ulicach. To tango było również grane w lokalach jawnych, w których można było grać. I tuż po wojnie pojawiły się kolejne wersje tego tanga. 
Zostajemy w tangu jeszcze przez tak, chwilę. Jak tylko się wojna skończyła, to przecież pierwsze, jeden z pierwszych nagrań, rok 40, 45, 46, to są tanga przedwojenne. I to, I to właśnie te tanga, którym okupacja i wojna odebrała życie, wielką możliwość popularyzacji. Niestety to ym, okupant stłamsił i ludzie mogli sobie pomruczeć w domach to wszystko. I wtedy, kiedy już można było 45 rok, to od tego się zaczęła fonografia. Tak. Nie tylko od tego oczywiście. Ale czy pamiętasz tę noc z Zakopanem, chryzantemy złociste i coś jeszcze, i coś jeszcze, natychmiast były nagrane i równolegle repertuar powojenny oraz, o co Pan chciał zahaczyć, nostalgia za Warszawą, która została zdewastowana i zbombardowana, zniszczona. Idziemy znów nowym światem, kochani. Idziemy znów. Nowym światem kochanie, ne on ilsienią dziewiętą dzwonią tramwaje, krakowskie i marszałkowska znów żyją, a koło dworca szumi bez troski tło. Dobra, no to jedziemy. Mogę palić? Tak, jesteśmy na woli. Tak jest. Strasznie marzyłem o tym spotkaniu. A ja się cieszę też. Zdzisław, gdzie ty nie grałeś? Trudno powiedzieć, nie? No, raczej tak, raczej tak. Chciałbym ciebie zapytać najpierw o początki. W Warszawie piosenka i muzyka, jak Warszawa została oswobodzona, to podniosły się jako jedne z pierwszych dziedzin przejawów ży wolnego życia. Warszawa znowu zaczęła rozbrzmiewać, powstała kafe Fog na ruinach, no, tak, prawda? Tak, tak. I tak dalej. Ty byłeś młodym chłopakiem i grałeś na dancinga, grałeś w Bristolu, to było takie centrum tego życia, bardzo symboliczne. Śmietanka warszawska. Śmietanka warszawska i przed wojną również. Czy przypominasz sobie z tamtego okresu grania w hotelu Bristol? Jakieś melodie, takie, wiesz, żelazny repertuar. No więc z tych żelaznych to przede wszystkim ostatnia niedziela, Petersburski, spółka, to przede wszystkim. Ostatnia niedziela, moje syny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Ludzie to znają, ludzie to pamiętają. Na pewno dużą zasługą w popularyzacji tego jest Orkiestra Uliczna Schmielny, czyli kapela braci Jaworskich, która to tak pięknie wykonywała codziennie. W którym momencie przeskoczyłeś z dancingu na ulicę? W latach 70. -tych. Nie pamiętam, kto mnie ściągnął tam. Ile lat z tą Chmielną grałeś? No, około, około 40. Tylko to była ciężka robota. To szło non stop. Dwie godziny, no, przerwy się robiło, bo inaczej nie zarobiłbyś. No i tak zwani tringlarze, ci co zbierali bez pieniądze. Przypominasz sobie takie może ze dwie melodie, takie co jak stajecie na tej chmielnej, to zawsze one musiały pójść. No, Warszawa da się lubić, co na bank. Tango Milonga. Tango Milonga, teraz na Gnojnej. Co tam jeszcze? Zimny drań. Chryzantemy. Chryzantemy. A jak byście się uczyli tych kawałków? Słuchaj, ci co znali nutki, to były nutki na to, a ci co nie znali, to po uchu. A powiedz, jak na przykład ktoś chciałby doklepać do takiego zespołu, ale zupełnie byłby kulturowo spoza tego kontekstu całego. Rozumiem. I jakby mu powiedzieć, że coś należy grać po warszawsku, to jak to jest po warszawsku? <śmiech> to ciężka sprawa, no, wiesz, to ciężka sprawa. Musi w tym siedzieć, no. Ale czy uważasz, że jest coś takiego jak maniera warszawska w graniu? Troszkę tak. Trochę tak, ale nie całkowicie. Mógłbyś coś wyróżnić takiego? Czy to jest instrumentarium, czy to jest po prostu... Czy to jest na przykład to, że my po prostu to znamy, czujemy, bo w tym wychowaliśmy się, bo się urodziliśmy, bo mamy ten kontekst? Ja się bardzo dobrze mówisz. To trzeba czuć. To trzeba czuć i tu. Ty jesteś z tej starej chmielnej ostatni. 
No i ostatni żyjący. Już nikt nie żyje, nikt. Czym jest dla Ciebie Warszawa? No wspomnienia i to wiesz, lepiej nie mówić. Przeżyłem tyle na tym świecie, że się wyrażę, no i powstanie warszawskie. To są pozostałości. Czy myślisz, że w tej muzyce, którą żeście grali tyle lat dla ludzi w mieście, na ulicy, myślisz, że w tej muzyce jest za zaklęta cała ta historia, którą przeżyłeś ty też? Mi się wydaje, że tak. Już roku płynął i drugi mknie, jak dnia pewnego rzuciłeś mnie, a każdy dzień bez ciebie w smutku płynie. Przyszłam dzisiaj tutaj z moją siostrą, dlatego że jako warszawianka od, od zawsze warszawska kultura była mi bardzo blisko, cały ten folklor, gwara i no, nie pójdę, nie cofnę się 50 lat, nie pójdę na koncert or Warszawskiej or Orkiestry Chmielnej czy Mieczysława Foga, ale właśnie mogę przyjść na koncert wars warszawskiego komputonycznego czy innych takich kapel, które stoją na rynku na Starym Mieście i grają takie utwory, no i po prostu to mnie przypomnia taką radością że ta kultura nie zamiera, że mogę odnaleźć właśnie kawałek siebie, taki kawałek mojej tożsamości. Wróć do mnie, wróć, choćbyś w nieszczęściu był, co nie daj bo zawsze cię mi... Każdy chyba, kto kocha to miasto, kto się z nim utożsamia, Uważam, że powinien kochać tą muzykę. My jesteśmy pokoleniem no, nie bardzo młodym, takim nasi rodzice byli przedwojennie, my powojennie, ale to jest naprawdę, to są wspomnienia. Nie znałem do tej pory tej muzyki, więc, ale na pewno jak wrócę do domu, to zobaczę sobie i odsłucham parę utworów, bo sam jestem zdziwiony, że, że wcześniej nie słyszałem tego. Dlaczego warszawiacy kochają tango? Właściwie nie wiem, no myślę, że po prostu warszawiacy zawsze lubili tańczyć, zawsze lubili dobrą muzykę i po prostu na dancingach, w domach, na przyjęciach, no się cudownie tango tańczy. Te wszystkie tanga apaszowskie, szemrane, opowiadające te wszystkie historie o złodziejach, o miłości. A twoje ulubione tango? Tango Stachu. Dlaczego? Jest takie bardzo rzewne. Y jest śpiewane o, taki, o, tak, o tęsknocie za ukochanym, który odszedł i po prostu no, można się tam rozśpiewać, wyśpiewać całe serce. Stachu, ja bym cię zawsze kochała, ja bym ci serce oddała. To jest przecież tak piękne. Na pewno to jest apaszem Stasiek był. Jak rozmawiałem ostatnio z Jankiem, to bardzo prosiłem go, żeby jak najszybciej zawsze grał Czarnoksiężnika. Jest to mój ulubiony utwór i to jest, to jest właśnie to, co najbardziej uderzonego warszawskiego serduszka. Nie wiem, czy e, to są e, tanga, ale e, bardzo lubię e, Warszawo, moja Warszawo. Warszawo, ty moja Warszawo. A dlaczego? Bo to jest związane z tym, co się tu wychowywałem. Cała rodzina, od 140 lat, moja rodzina. Warszawo Cudna Warszawa, ty jesteś miasto. Podzienia Cię atmosferę. Super, ja się zakochałam w Warszawie. Generalnie jestem z Wrocławia, a powiem tak, zazdroszczę Wam. Co Pan czuje słuchając tych piosenek? Czuję wielką nostalgię i przywiązanie do tej ziemi, z której pochodzę i to, że odnawiają te piosenki jest dla mnie po prostu ewenementem i czymś wspaniałym, że to żyje swoim życiem. I myślę, że tego brakuje ludziom. Brakuje ludziom właśnie tego wspólnego śpiewania, przypomnienia sobie tych wszystkich piosenek, które znamy, a może młode pokolenie powinno też je znać. Ludzie kochają Warszawę, ci co świeżo przyszli i ci co mieszkają u dorodzenia. Uważam, że to tak musi być. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałby mnie, wiem gdzie. Ach, bo Warszawa, ja... Pamiętasz tę sytuację sprzed lat dziesięciu, kiedy grając czasem dla ludzi na ulicy jeszcze mieliśmy okazję spotkać kogoś, kto pamiętał tam, tamte czasy? Tak, oczywiście. No. I to były te piosenki, tak. Jeden facet, chyba 1 sierpnia to było, podszedł do nas i powiedział, że pamięta takich samych jak my, no. grających w ostatnich dniach lipca 44. To było bardzo mocne. 
Tak. Kto wie, ile tego jeszcze w mieście jest tak naprawdę? Pewnie trochę jest. Między wierszami. Tak. To jest coś, co nas trzyma przy życiu. Warszawa, miasto nieujarzmione. Dobrze, że jesteście, że możecie to utrwalić. Cudna Warszawa, jestem przy Tobie. Nocą i dnie nie znajdę lepsze. Chociaż szukałbym mnie, wiem gdzie. Bo Warszawy, bo ja kocham Cię.